วัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับอมิเซออนแอร์กันอีกแล้วนะคะครับผมหลังจากครั้งล่าสุดนะคะที่เราได้พูดเรื่องการสมัครอมิเซนะคะก็ได้เทสมาแล้วแล้วเราก็ทําการเทสเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พร้อมที่จะใช้งานจริงแล้วโดยที่เราอยากจะเริ่มไลฟ์แล้วค่ะต้องทำยังไงบ้างคะโอเคก่อนที่จะเข้าสู่โหมดไลฟ์นะครับขอทวนหลักๆอย่างนี้แล้วกันหนึ่งมีเว็บไซต์เรียกครับเรียบร้อยแล้วค่ะมีเว็บไซต์แล้วนะโอเค2เชื่อมต่อกับระบบเทสของโมบิเซตหรือยังเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วค่ะเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วสุดท้ายนี้คือได้ลองใช้บัตรจำลองหรือบัตรทดสอบโมบิเซตในการชำระเงินยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตัดผ่านเรียบร้อยมีเงินเข้ามาที่ได้สปอร์ตไหมเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับงั้นพร้อมแล้วครับที่เราจะเข้าสู่โหมดไลฟ์นะครับก็เข้าไปที่ dashboard.omise.co กันเลยที่เดิมนะครับแล้วด้านบนมุมซ้ายเนี่ยก็จะมีเทสกับไลฟ์นะครับตอนนี้กดไลฟ์ได้เลยครับโอเคค่ะพอกดไลฟ์แล้วก็จะบอกว่าคุณยังไม่มีไลฟ์กับเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องกรอกใบสมัครครับกดที่แก้ไขใบสมัครครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะมีให้เลือกว่าจะสมัครในนามบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลผมขอยกตัวอย่างในรูปแบบของนิติบุคคลในนามบริษัทละกันก็อันดับแรกใส่ชื่อบริษัทเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะครับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีให้ใส่ที่นี่ก็คือชื่อของผู้ที่เราจะติดต่อด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะติดต่อกันได้นะครับต่อมาเป็นเว็บไซต์ที่จะใช้บริการโอมิเซนะครับประเภทของธุรกิจที่จะทําการค้าขายนะครับที่ใช้บริการโอมิเซที่อยู่ก็คือที่อยู่ของบริษัทนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดของธุรกิจเช่นขายอะไรหรือเป็นในแง่ของบริการอะไรนะครับวิธีการจัดส่งสินค้าเป็นแบบไหนแล้วก็อันต่อมาก็คือนโยบายการคืนเงินนโยบายการคืนเงินเนี่ยบางบริษัทถามว่าเอ๊ะเราไม่มีนโยบายในการคืนเงินให้กับลูกค้าหรือสินสินค้าให้กับลูกค้าก็สามารถแจ้งได้เลยครับว่าทางบริษัทเราเนี่ยสินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนหรือว่ามีการคืนเงินคืนสินค้าในกรณีไหนบ้างครับก็สามารถที่จะระบุไปได้ต่อไปก็คือเป็นเรื่องของธนาคารธนาคารในความหมายนี้ก็คือจะต้องมีการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทครับที่จะมีการโอนเงินออกจากโอมิเซตเนี่ยไปที่บัญชีธนาคารนั้นๆนะครับซึ่งสามารถเลือกธนาคารเนี่ยได้ทุกแบงก์ในประเทศไทยครับหลังจากนั้นก็จะมีช่องที่บอกว่าเป็นชื่อร้านค้าช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องที่จะใส่ชื่อร้านค้าเป็นภาษาอังกฤษต้องเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับเพราะว่าชื่อนี้นะครับจะไปปรากฏอยู่บนสเตตเมนต์ของลูกค้าตอนสิ้นเดือนนั่นเองใช่ครับในส่วนสุดท้ายของการสมัครก็คือจะเป็นการอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครนั่นเองนะครับก็จะมีเบื้องต้นนะครับ1หนังสือรับรองบริษัทหรือ DVD นะครับแล้วก็2ก็คือเป็นบอจอสามครับต่อมาก็คือจะเป็นบอจอห้าในบอจอ5นั่นเองนะครับก็จะมีลิสต์ของผู้ถือหุ้นถ้าหากว่าผู้ถือหุ้นท่านใดถือหุ้นเกิน 25% ต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นคนนั้นด้วยนะครับต่อมาก็คือสำเนาบัตรประชาชนของคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนะครับซึ่งก็คือผู้ที่จะทำการรับรองเอกสารต่างๆรวมถึงการเซ็นสัญญาของวิเศษด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้เชื่อมต่อกับวิเศษก็คือบัญชีไหนที่ต้องการรับเงินจากโอมิเซะครับก็ใช้หน้าแรกของสูตรบัญชีธนาคารนั้นครับหลังจากนั้นนะครับเอกสารทั้งหมดจะต้องมีการเซ็นสำเนาถูกต้องนะครับก็คือเซ็นด้วยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแล้วก็สแตมป์ประทับตาบริษัทด้วยเอกสารทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงเอกสารเบื้องต้นนะครับเหตุผลเพราะว่าบางธุรกิจอาจจะต้องมีการขอเอกสารเพิ่มเติมในบางเรื่องยกตัวอย่างเช่นนะครับธุรกิจที่ขายเกี่ยวกับอาหารเสริมก็อาจจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับอยเข้ามาหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมก็จะต้องขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการโรงแรมต่างๆนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเอกสารที่สามารถมาในรูปแบบของเอกสารไฟล์ดิจิตอลได้นะครับไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงสแกนส่งมาเราได้เลยอ๋ออัปโหลดได้เลยใช่ครับค่ะโอเคค่ะพอดีเอมมาสังเกตด้านล่างนะคะก่อนที่จะกดส่งไปสมัครเนี่ยมันมีช่องให้ติ๊กเปิดใช้งาน 3D Secure ค่ะอันนี้คืออะไรคะคุณคะโอเคครับ 3D Secure เนี่ยเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นที่เราคุ้นเคยกันก็คือเป็น OTP นะครับก็คือวันทำพาสเวิร์
ครับโดยปกติแล้วนะครับก็จะมีการตรวจสอบเอกสารนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ7วันทำการนะครับหลังจากนั้นถ้าหากว่ามีการต้องขอเอกสารเพิ่มก็จะมีการแจ้งไปทาง email address ที่ให้มาแต่ก็ถ้าหากว่าไม่มีการเพิ่มเติมเอกสารอะไรแล้วนะครับทางโอมิเซตเนี่ยจะส่งเอกสารที่เป็นสัญญาเพื่อเซ็นแล้วก็เปิดใช้งานนะครับก็ร้านค้าสามารถที่จะเซ็นแล้วก็สแกนนะครับส่งกลับมาที่โอมิเซตได้ครับหลังจากนั้นก็จะสามารถเปิดใช้งานได้เลยหลังจากที่โอมิเซตได้รับสัญญาที่ส่งกลับมาแล้วนะครับก็จะทําการเปิดไลฟ์แอคเคาท์ให้จะมีอีเมลส่งกลับที่อีเมลของร้านค้าว่าตอนนี้ร้านค้าเนี่ยได้รับไลฟ์แอคเคาท์แล้วเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ร้านค้าจะต้องทําก็คือเข้าไปที่แดชบอร์ดอีกครั้งหนึ่งทําให้แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในหน้าไลฟ์โหมดนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูคีย์หลังจากนั้นครับเปลี่ยนคีย์2ชุดก็คือพับปิดคีย์แล้วก็ซีเทคคีย์ที่เป็นของไลฟ์นะครับเอาไปใส่แทนตัวเทสตัวเดิมก็คือต้องเปลี่ยนจากตัวที่เป็นเทสเป็นไลฟ์ต้องครับเปลี่ยนคีย์ครับผมเหตุผลเพราะว่าถ้าหากว่ายังเป็นคีย์เทสอยู่เนี่ยพอไปตัดบัตรของลูกค้าจริงๆเนี่ยเงินของลูกค้าจะกลายเป็นเข้ามาอยู่ในระบบเทสนะครับซึ่งจะไม่สามารถรับชําระเงินจริงๆเป็นตัวเงินจริงๆได้นะครับก็จะเป็นเหมือนเงินปอมๆมีเลขเข้ามาแต่ว่าเงินจริงๆไม่ได้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นต้องทําให้แน่ใจนะครับว่าคีย์ตัวนั้นคือเป็นคีย์ไลฟ์เพราะไม่อย่างนั้นระวังครับจะไม่ได้เงินจริงค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถเริ่มรับชำระเงินได้ทันทีเลยครับเมื่อมีการเปลี่ยนคีย์จากเทสเป็นไลฟ์แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรับชำระเงินจริงได้เลยครับก็ไม่ยากเลยนะคะวิธีการเปลี่ยนจากรับโหมดเทสเป็นไลฟ์นะคะคิดว่าวันนี้ค่ะคลิปนี้ก็คงจะช่วยให้หลายๆคนที่กําลังตั้งใจว่าจะสมัครองค์เสกเนี่ยเข้าใจวิธีการได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ไม่สับสนระหว่างเทสกับไลฟ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีคําถามเพิ่มเติมนอกจากนี้ค่ะจะติดต่อไปที่ไหนบ้างคะโอเคครับส่งอีเมลมาได้เลยครับที่ support at o m i s e c o ครับผมโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ